어, 기억하기 좋도록 가능하면 간단히 설교하겠습니다. So that you can remember this, I'll try to keep it short. 어, 여러분이 세 가지 모르면 어, 반드시 어려움 당하게 됩니다. If you don't know three things, you will absolutely face hardships. 이세 가지를 모르면 어, 여러분이 지금 포장을 해야 돼요. If you don't know these three things, you have to package yourself. 이제 포장하는 것은 사실은 한계가 오거든요. And honestly, there is a limit to how much you can package yourself. 야, 사회 나가면 그것도 거짓말 해야 돼요. And when you go out to society, you have to lie. 이세 가지를 잘 모르면은 어, 결국은 영적 문제 와요. And if you don't know these three things, ultimately, spiritual problems will come. 지금 전 세계가 그렇게 돼 있지 않습니까? The entire world is like that right now. 그러면 결국은 포기하게 돼요. Then ultimately, you give up. 그러면 세상을 살릴 수 없죠. Then you cannot save the world. 여러분은 영적 지도자 준비를 해야 돼요. You need to prepare to become spiritual leaders. 저는 진짜 기도하고 있습니다. And I'm really praying about this. 어, 전 세계 우리나라도 우리나라 지금 두 이념이 있잖아요. That we see all over the world and especially our nation there are two trains of thoughts. 대학에서 만나게 될 건데요. And you're going to face that when you go to college. 저는 분명히 얘기할 수 있습니다. But I can absolutely say. 두 이념의 장점 단점 아는 지도자 나와야 우리나라 사회입니다. That our nation will live only when a leader who knows both the pros and cons of each ideology comes out. 분명히 장점 있고 단점 있습니다. Absolutely, there are pros and there are cons. 둘 다. Both of them. 이거 아는 자라야 됩니다. It must be someone who knows this. 그게 지도자입니다. That is the leader. 민족을 알고 전 세계 글로벌을 알아야 지도자가 됩니다. That you can only be a leader if you know your nation and the entire world. 교회도 마찬가지입니다. 교회도 지도자 훈련된 사람이 있어야 돼요. 그래서 여러분이 성공된 사람도 알고 어려운 사람도 아는 거죠. And so you know those who have succeeded and those who are facing hardships. 그래서 이 지금 이 성숙된 지도자가 없어서 전 세계의 문을 닫은 겁니다. And so right now all the world churches are closing doors for a lack of mature leaders. 여러분이 이렇게 세워야 됩니다. That's why you must raise them. 두 문제가 뭡니까? What's the second thing? 전문인은 많습니다. There are many specialists. 전문인 제자가 없을 뿐입니다. It's just that we lack specialist disciples. 대학도 많습니다. Yes, there are many colleges. 학생들 많습니다. And many students. 그리 저이 교수님들 인재들 많습니다. That many professors, many gifted and talented people. 예, 정말 그리스도 아는 제자가 필요한 겁니다. But we really need disciples who know Christ. 이 모르면은 안 되죠. You must be aware of this. 그리고 마지막으로 여러분 기억해야 될 것이 세 번째 겁니다. And the last thing you must remember is this third point. 여러분은 미래를 아는 선교사입니다. You are the missionaries who know the future. 이세 가지를 준비해야 돼요. Prepare these three things. 자, 그러면 시대 살린 렘넌트들의 특징을 봅시다. Then let's look at the characteristics of the remnants who saved the age. 이 렘넌트들이 주로 어떻게 나왔는가 하니까 노예 시대 때 렘넌트가 나왔습니다. Then when did these remnants mainly emerge during a time of captivity? 뭐 계속 있었습니다만은 노예 해방대에 나왔는데도 전쟁에 계속 시달리는 전쟁 시대에 왔어요. Continue to take place. They came out of slavery and yet they had wars. 복음 깨닫지 못하니까 또 우상 시대가 된 겁니다. And not realizing the gospel again, it became an age of idolatry. 안타깝지요. And so that's really frustrating. 결국 이 사람들이 안 나오니까 복음관이 사람이 안 나오니까 결국은 포로 시대를 맞이하게. And ultimately, not having a person knows those three things, they made an age of captivity. 이게 이스라엘의 역사입니다. This is Israel's history. 결국은 속국 시대를 맞이. Ultimately, they met the age of colonization. 네, 로마의 속국 때문에. They became colonized by Rome. 이때마다 하나님은 렘넌트를 주신 겁니다. And each time God granted the remnants. 렘넌트가 일어나서 공통적인 특징이 있습니다. The remnants arose, but there was one common factor. 예, 아무도 줄수 없는 답을 준 겁니다. They gave the answer that nobody else could give. 바로 이겁니다. This is it. 여러분 이것만 알면요 미래에 대한 답이기 때문에. And if you have this, because it is the answer regarding the future, no one can block it. 누가 뭐래도 미래는 옵니다. Because no matter what anyone says, the future will come. 전 세계는 아무리 대학이 많아도 
복음 없으면 영적 문제로 죽습니다. All over the world, no matter how many colleges and universities they may be, if they don't know the gospel, they will die from spiritual problems. 지금 심각해졌어요. And so right now, it's serious. 이제는 이 영적 문제가 초등학교까지 들어왔어요. And so right now, the spiritual problems have come in into the elementary schools. 지금 초등학교에 정신이 이상해져 가지고 왔다 갔다는 학생 천지입니다. And so we see in the elementary schools, we, it's filled with students who are going back and forth out of their minds. 미국의 어느 주에서는 작년인가 그걸 보니까 재작년이죠. 그법 정했더라고요. And two years ago, in one state in America, they made a law. 공부하는 데 적응하시기 위해서 왔다 갔다 하는 아이들은 선생님 재량 하에 약을 먹일 수 있다. And there are some students, if they disrupt the class, then depending upon the teacher's discretion, they can prescribe the medication. 심각합니다. It's a serious thing. 이래서 전 세계 지금 이제는 아이들이요. 자살하려고 하는 팀들이 구성되기 시작해요. 심지어 선생님 폭력합니다. 학생들이 어, 선생님을 폭력하고 교수를 욕하고 이게 됩니다. 지난 주간에 우리 교, 교사 수련인데 교사들이 그러더라고요. 교사 못 하겠다. 이런 생각한 게 이게 초등학교 벌써. So 공부만 가르치니까. 네, 정말로 성숙된 사람을 가르치지 않고 공부만 가르치니까. 그래서 영적 문제 계속 와요. 여러분이 이걸 막아야 되는 겁니다. 바로 왕 앞에 가서 요셉이 미래에 대한 답을 줬어요. 또 모세가 가서 미래에 대한 답을 줬어요. 계속 전쟁이 일어날 때 여러분 아시다시피 사무엘 다윗 같은 인물 이렇게 했는데 이 인물들이 답을 준 거예요. When wars continue to arise, God raised up people like David as well as Samuel, and we saw that they gave the answer. 네, 엘리사 일어나서 답을 준 겁니다. Elisha arose and gave the answer. 여러분 포로대 갔을 때 다니엘, 사드락, 메삭, 아벤누고 이런 친구들이 전부 답을 준 거예요. When they were taken into captivity, we saw that people like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were the ones who gave the answer. 그래서 시대의 답을 로마에 던진 사람이 바울입니다. And the one who gave the answer for the age to answer to Rome was Paul. 누굴 통해서 던지는 거니까 렘넌들 통하여 던졌습니다. And through whom is the answer given? It's given through the remnants. 자, 그러면 어떻게 여러분이 미래에 대한 선교사 될수 있겠습니까? Then how can you be a missionary for the future? 어, 기독교도 문화적으로 보면 종교 중 하나죠. Uh, 점을 치지 않는 종교 한개 있습니다. 기독교입니다. 왜 그렇죠? 점을 칠 필요가 없습니다. 하나님의 말씀이 있기 때문에. 모든 경전들은 사람이 만드는 것이기 때문에 답이 아닙니다. 대부분의 모든 종교 경전이요. 마지막에 굉장히 무슨 파라다이스 만드는 것도 있는데 성기는 그렇게 돼 있지 않습니까? 자 여러분이 어떻게 이 미래를 제대로 보고 알수 있겠냐? 잘 기억해야 됩니다. 영원한 것을 아는 자. 이 사람은 미래를 볼수 있습니다. 영원한 것을 아는 자는 하늘과 땅의 근세를 누리는 기도하게 됩니다. Things, the the 이걸 놓치면 안 돼요. 복음 가진 여러분이 기도를 안다고 하면요. 기도는 모든 우주를 움직이는 겁니다. Pray, 그래서 기도하면서 행복하지 않다? 기도 모르는 겁니다. So happy, 기도하면서 힘을 얻지 못한다? 그 기도 모르고 기도로서 하늘과 땅의 모든 근세 가진 분이 우리와 항상 함께 하겠다. Prayer, earth, 이러면요. 탑이 되는 거예요. 뭐의 탑이 됩니까? 
우리가 뭐 공부를 뭐 모든 하버드에서 1등 했다 이런 탑도 있지만 그 탑이 아닌 뭐가 됩니까? Yes, you there's a top where you become the first in your class from Harvard University, but more than that, what kind of top? 영적 서밋이 되는 겁니다. You become the spiritual summit. 영적 서밋이 되어지면 세 가지 미래가 보입니다. Once you become the spiritual summit, you can see the three futures. 무슨 미래가 보입니까? What kind of futures can you see? 드디어 하나님의 말씀의 흐름이 보여요. 성경 공부 그냥 많이 하는 거 아닙니다. 말씀의 흐름이 보여요. 그냥 기도하는 거 아닙니다. 기도의 흐름이 보여요. 그리고 여러분 공부하는 목적이죠. And the purpose for why you study. 이제는 뭐가 보는 겁니다. 전도의 흐름이 보여요. Now you see the flow of evangelism. 정확하게 이 미래를 딱볼수 있어요. Actually, you can see the future. 앞으로 뭐 해야 된다 나옵니다. That and you know what you must do in the future. 그 내가 아는 것이 아니고 말씀과 기도의 응답으로 온다니까요. Not that you just figure it out, but it comes to you as an answer through the word. 그래서 20몇 년 전에 제가 렘런트 운동이란 이 단어를요. 붙잡은 겁니다. As of 20 years ago, I held to the word remnant. 왜냐하면 이제 일 세들이 많이 일어나서 발판을 깔았기 때문에 그 다음에 이제 remnant도 일어나야 되는 거예요. The reason is because many of our adult generation arose and they laid down the springboard. So now our remnants need to arise on top of that. 자이 비밀을 누리고 있는 사람에게 하나님은 반드시 미래를 알리는 것입니다. And to those who are enjoying this mystery, God will absolutely reveal the future. 예를 들어 한 명만 한명 예를 들어 봅시다. 렘넌트 가운데 제일 고생한 사람이 누구라고 생각합니까? 어, 뭐 많이 있겠지만은 뭐 요셉 우리 꼽을 수 있죠. Sure many, 이 요셉은 어릴 때 벌써 뭘 가지고 있나 영적 서밋으로 가는 비밀을 가지고 있어요. Young, 이러니까 이세 가지가 보이는 겁니다. So 그래서 애굽으로 가는 겁니다. So 그런데 애굽으로 가는 게 아니고 이거 하러 가는 겁니다. Egypt, 그렇죠. 성교하러 가는 겁니다. 그러니 미래에 대한 답이 정확하게 나와지게 되는 것입니다. So 두 번째입니다. 여러분 붙잡아야 되는 겁니다. 미래를 오늘로 앞당겨 볼수 있는 사람이 미래를 움직일 수 있습니다. 미래를 아는 자는 흔들리지 않습니다. 그렇죠. 누가 막 소소리 개소리 다 내도 절대 복음은 못 먹습니다. 그래서 여러분 있는 이상 한국은 망하지 않습니다. 여기 지금 다민족 와 있습니다. 여러분이 있는 이상 여러분 현장에 여러분 나라에 복음이 전거될 겁니다. 자, 저 미래를 오늘로 앞당겨 봤단 말이에요. 그걸 비전이라고 하니까 멀리 있는 걸본 거예요. 그래서 오늘의 전도 성교를 아는 사람은 미래가 보여요. So those who know today's evangelism and missions can see the future. 그렇죠. Isn't that so? 자, 뭘 말합니까? Now what do I mean? 오늘 노예로 가는 것은 노예로 가는 것이 아니고 애굽으로 가는 거예요. That going as a slave today doesn't mean I'm being taken as a slave. I'm on my way to Egypt. 그렇죠. Isn't that so? 모세가 양자로 가는 게 아닙니다. 왕궁으로 들어가는 that 거예요. That Moses wasn't just going to be adopted. He was entering the palace. 지금 자리가 문제가 아닙니다. 블레셋을 변화시켜야 돼. 이걸 본 겁니다. 전도 선교 하는 사람은 오늘 보는 눈이 열린다. 그렇죠. 뭐 앞으로 어떻게 될 그런 생각을 할 필요가 없어요. 뭐 점치고 잘할 필요도 없어요. 언제 죽느냐 알 필요도 없어요. 그렇잖아요. 그러니까 전도 선교를 아는 사람은 오늘 속에서 미래가 보이는데 미래가 오늘 앞당겨 보이는 거예요. 그래서 길갈이냐 베델이냐 예리구냐 아닙니다. So 아람나라입니다. 그렇죠. 지금은 핍박이냐 위기냐 아닙니다. Is it persecution? Is it crisis? No. 로마 복음입니다. It's Rome evangelization. 이걸 본 거예요. That's what they saw. 그리고 여러분이 
결과를 아는 사람은 여정이 보입니다. And those who know the result, they can 그렇죠? see the journey. Isn't that so? 아니, 내가 길 끝을 알면 가는 노선이 보이잖아요. But if you know the end of your path, then you see the way there. 하긴 뭐 요새 뭐 내비게이션 있으니까 뭐 필요겠지만. But these days we all have GPS. 옛날에는 뭐책 제목도 뭐 길을 잃은 낙은 있냐. 요새 그런 거 없어. 뭐 내비게이션 캐모델. And these days, you know, the, the title of books would be like, oh, the well, the wayfarer who has lost his way. But these days, no one loses their way because they've got the GPS. 네, 어떤 유명한 사람 책 쓰잖아요. 길을 묻는 청년에게. 이래서. And so there was one famous person who wrote a book about, oh, to the young man asking for directions. 근데요. 결과를 아는 사람, 저 하는 사람은 이 여정을 딱 알게 돼 있어요. But those who know the result, they know the journey. 요셉입니다. That was Joseph. 요셉이 벌써 결과를 알고 있는 거거든요. And so Joseph already know the result. 모든 일어났던 것들이 여정이에요. And everything that arose, that was part of the journey. 오늘부터 낙심하지 마시고 여름을 상처 싹 씻어야 됩니다. 안 씻으면 큰일 납니다. And starting a today, don't be discouraged and wash away all your scars. If you don't wash them away, you will be in trouble. 이게 얼마나 우스운 거니까요. 부모님이 이혼을 했어. Uh, do you know how fearsome scars are? Let's say, for example, your parents got a divorce. 그게 깊은 상처가 됐다. But that becomes a deep scar. 그럼 어떻게 됩니까? Then what's going to happen? 그게 상처돼 있다가 자기도 시집가가 이혼했어요. And that's inside you as a scar, and then one day this girl gets married, and she too gets a divorce. 그게 왜 그런지 압니까? Do you know why that is? 이혼했다 안 했다가 문제가 아닙니다. The issue isn't that she got a divorce or didn't. 이혼하면 잘못됐냐 잘됐냐 이 말하려고 하는 거예요. And I'm not here to say whether divorce is a good thing or a bad thing. 깊은 상처에 빠져서 크게 잡혀서 아무것도 못하는 상태가 돼 버린 거예요. That loss in that deep scar, she could not do anything. That's the state she was in. 우리의 모든 것은 여정이다. Our everything is a part of the journey. 과정이다. That it is a part of the journey. 더 정확하게 말하면 문제도 아니고 응답도 아니다. More accurately speaking, it's not a problem and it's not even an answer. 과정이다. It's a part of the process. 이 여정을 아는 사람은 사건이 전부 기회가 되는 거예요. And those who know the journey, every incident becomes a possibility. 그렇죠. 여정을 아니까. Because they know the journey. 여정을 아니까 사건 나버리면 기회. Because they know the journey, when an incident breaks out, they know it's an opportunity. 여러분이 어떻게 될 것인가, 램런트 어떻게 될 것인가, 앞으로 다락방은 어떻게 아니깐요. 모든 일어나는 이 여정의 사건은 전부 기회. What will happen to you? What will happen to our remnants? What will happen to Tarabak? It's not about that. Every incident that arises, it's an opportunity along this journey. 많이 설명 안 했습니다. 간단하게 붙잡아야 돼요. I'm not going to give a lot of explanations. So simply hold to this. 여러분은 미래 선교사다. You are future missionaries. 여러분은 어른들이 지금까지 못한 영적 지도자다. And you are the spiritual leaders that can do things that the adults have not been able to do until now. 여러분은 많은 전문인들이 해결하지 못한 영적 문제 해결하는 전문인 제자다. And you are the special disciples that can solve the problems that many specialists could not solve. 그리고 미래 살리는 미래 선교사다. And you are the future missionaries who will save the future. 오늘 잠깐 여러분 만나기 전에 교수님들하고 잠깐 만났어요. That very briefly before coming up here, I met with the professors. 저는 마음속에 얼마나 어떤 생각했나면요. 세상에 교수님들이 얼마나 많겠습니까? And in my heart, I briefly thought there are so many 그렇죠. professors in this world. 많습니다. There are so many. 뭐 훌륭한 교수님도 많겠죠. And many renowned professors as well. 근데 저는 생각이 다릅니다. But my thinking is a bit different. 그리스도를 정말 아는 제자. Disciples who really know Christ. 얼마나 귀중합니까? Then how precious are they? 흑암 세력이 벌벌 떠는 겁니다. The force of darkness are trembling in their shoes. 여러분이 속지 많이 하면 모든 흑암들은 다 도망가게 돼 있어요. And as long as you're not deceived, all the force of darkness are bound to flee. 어떤 선교사냐? 어떤 미래 선교사냐? 미래를 오늘로 앞당겨 볼수 있는 사람. That the one who can pull forward the future and see it today. 세 번째입니다. Then number three. 오늘을 저 미래로 The one who can see today in connection with the far future. 오늘 이 자리를 저 미래로 주파수를 던질 수 있는 사람. I think about it. Someone who can throw out a frequency of being sitting here today, but out into the future. 여러분이 복음 운동할 사람이 맞다면 세 가지 보장이 됩니다. That if you are a person that can properly do the word, the gospel movement, then your three things are guaranteed. 하나님은 여러분의 생명을 소중하게 지키실 겁니다. That God will preciously guard your life. 그렇죠. Isn't that so? 이거 보세요. Look at this. 로마도 보아야 하리라. I must see Rome as well. Acts 19:21. 이게 착각이라도 나쁜 건 아닌데 정말 이 바울이 잡은 언약이에요. Even if it was his own misconception, it would not be a bad thing. But this was a covenant that Paul truly held to. 하나님이 바울의 말을 인용했습니다. 담대하라. 
로마에서도 증거예요. 하나님이 주의 사자를 보내서 말했습니다. 바울아 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 하리라. 하나님은 반드시 세계 복음할 사람에게 이 생명을 소중하게 책임지시는 두 번째입니다. 하나님은 세계 복음할 사람 오늘을 미래로 볼수 있는 사람에게 반드시 빛의 경계를 주었어요. 시대마다 전도, 선교, 경제 따로 있습니다. 어, 랩런트 경제 따로 있습니다. 성경에 보세요. 이 언약 잡은 사람에게 하나님이 한 사건에 100년 응답 줬어그 사람 삶을 통해서 모세 한명 통해서 다윗 한명 통해서 천년 응답을 주었어 이렇게 됩니다. 그리고 그들이 남긴 작품은 지금도 영원히 남아있어요. 적어도요. 예수님의 부활 메시지를 한번 보세요. Then at the very least, let's look at Jesus' resurrection message. 이게 2000년 앞선 메시지예요. Then it was a message that was 2,000 years ahead of its time. 민족끼리 전쟁하고 있을 때 모든 민족에게 가라. That while the nations were fighting against 그렇죠. each other, the God said, "Go to all nations." 이웃 나라 사람이 오면 죽이잖아요. 그때 만민에게로 가라. When neighboring nations came in, they would kill them off. But He said to go to all people. 아니 비행기도 없는 시절에 땅 끝까지 가라. In an age where they didn't even have airplanes, He said, "Go to all nations." 이거 2000년 앞선 메시지예요. So it was a message that was 2,000 years ahead of its time. 그래서 하나님이 여러분에게 정말로 중요한 4차 산업, 5차 산업의 답을 주실 것이다. 앞으로 4차 산업, 5차 산업 일어나면 굉장한 변화가 일어나겠죠. 영적 문제도 심각하게 오겠죠. 하나님 여러분에게 그 답을 주시는 것이다. Future, us, yes, happen, 이 답을 붙잡고 오늘 여러분이 삶을 확정해야 돼요. Now holding to this covenant and answer, you must set your life today. 뭘 확정해야 되느냐? What must we set? 세 가지 분명히 확정해야 됩니다. There are three things we must absolutely set. 찾아내세요. Seek them out. 24 기도의 제목을 정리하세요. That you have to organize your 24-hour prayer topic. 24 기도의 행복을 찾으세요. And 24 hours they find your happiness a prayer. 24 기도의 힘 찾으세요. 이미 복음으로 끝난 거니까요. 24 여러분들이 이 기도의 축복 힘을 누리는 겁니다. 그리고 두 번째입니다. 똑같이 연결시켜서 24 전도 선교 확정 지어서요. And then connecting in the same way, you have to really set your 24-hour evangelism and missions. 마지막 세 번째입니다. And lastly, number three. 24 여기 연결시켜서 학업, 직업, 산업 정리하세요. And connecting this, you have to have your 24-hour studies, occupation, and your work. 이 축복만 해도 받을 게 너무 많아요. Even with just this blessing, there's so much to receive. 그래서 이저 같은 경우는 보니까요, 어, 사람들이 이게 다 놓치고 딴거 자꾸 해요. And so in my case, I look at people and they lose hold of all of this and they're doing something else. 맨날 남의 말하고 갈등하고 시험 들고 그 시간 다 보내요. They're wasting all the time, always having conflicts and talking about other people. 이 받을 어마어마한 축복이 있는 겁니다. Even though there's this tremendous blessing they need to receive. 아니 저 사람이 그러면 나를 예? 어렵게 만들면 어떡하냐? 나를 손해 주면 어떡하냐? But what happens if that person makes my life difficult? If they bring me a loss? 저 사람이 나를 실패시키면 어떡하냐? What if that person brings me failure? 짧게 본 겁니다. That they've only been nearsighted. 맞는데 짧게 본 겁니다. Even though they may be right, they're just short-sighted. 절대 그런 법이 없어. That will never happen. 그렇기 때문에요. 여러분들이 이걸 지금 딱 확정지어. And so you have to really set this. 그러면 가는 곳마다 기다리고 있습니다. Go, 가는 곳마다 
그리스도를 필요로 하는 현장 사람이 기다리고 있어요. Everywhere you go, f i 가는 곳마다 하나님의 나라 임하게 됩니다. Everywhere you go, God's kingdom will come. 놀라운 일이죠. Isn't that amazing? 가는 곳마다 여러분들은 성령의 능력으로 정인이 되도록 기다리고 있습니다. And everywhere you go, what awaits you is the power of the Holy Spirit that's going to make you into a witness. 이거만 널 찾으면 돼요. Just always seek this out. 오늘 저는 여러분에게만 여러분이 공부할 줄 아는 거예요. 그 공부는 교수님들이 가르치면 되고요. And I'm not here to teach you how to study. Your professors can do that. 여러분에게 대학에 필요한 것이 그리스도다 이게. That what you need and what the colleges need is Christ. 가 보면요. 하나님의 나라 And when you go God's kingdom. 지금 모임이 하나님의 나라입니다. This meeting itself is 여러분이 정인으로 하나님이 서실 겁니다. And God will use you as witnesses. 딱 잡으면 돼요. So hold to this covenant. 이 축복을 제대로 누리는 사람이 레몬드 일곱 명이었다. And the ones who correctly enjoyed this blessing were the seven remnants. 자, 이 언약 다 붙잡고 있으면 돼요. And so just hold to this covenant. 그러면 걱정도 할 필요 없는 것이 많은 사람들이 걱정을 많이 해요. And you don't even have to worry, but many people worry. 어, 뭐 해야 됩니까? 그럼. Oh, what should I do? 그런 걱정할 필요 없습니다. You don't have to worry about those things. 하나님이 나와 함께 계시다. God is with me. 뭐 걱정할 거 있어요? Then is there anything to worry about? 진짜 이게 빨리 틀 바꿔야 됩니다. So quickly change this frame. 자꾸는 불신자 틀을 갖고 있어요. We keep on holding on to the unbelievers frame. 그래서 여러분들이 나이가 들면 들수록 고정돼 버려서 안 나가거든요. 지금 기억해야 됩니다. And the more that you get older, the more it gets fixed inside of you, and it won't go out. That's why you have to remember now. 하나님이 우리와 함께. God is with us. 이런 저런 일이 있은 것처럼 보이지만은. 모든 것이 합력하여 선을 이루는 원내서의 역사였나 It may seem as if these kind of things and those kind of things can take place, but all things come together for the good. That oneness. 이런 증인이 나와야 돼요. And so we need this kind of witness. 그래서 전도하러 갔을 때도 전도 어떻게 합니까 물어봅니다. 아닙니다. 여러분은 빛이에요. Even when you go to evangelize, he will ask, 그렇죠. How should I evangelize? No, that's not it, because you are the light. 가서 조용히 살펴보면 여기 보입니다. Just quietly look around, and you'll be able to see this God's kingdom. 하나님의 나라. God's kingdom. 그럼 증거함. Then you can testify. 그럼 여러분 빛이니까 어둠이 괴로움 당하는 사람 빛을 보고 오겠죠. And those who are tormented in darkness will see the light and come to it. 그러면 정인. Then you are a witness. 노예로 갔는데 보디발의 집에 하나님의 나라입니다. He went as a slave, but God's kingdom came to Potiphar's house. 그렇죠. Isn't that so? 그러니까 보디발에게 증거한 겁니다. That's why he testified to Potiphar. 감옥 속았는데 거기에 하나님의 나라입니다. He went to prison, but God's kingdom came there. 거기 증거한 겁니다. And so that's what he testified. 바로 왕이 불러서 갔어요. Pharaoh summoned him, and he went. 거기 먼저 하나님의 나라입니다. And first, God's kingdom came there. 거기서 증인으로 선 거예요. And there he stands as a witness. 싹다 왜 그랬어요? That all the remnants were like that. 이게 여러분이 받은 축복입니다. This is the blessing you have received. 틀림없습니다. Undoubtedly. 이걸 안 누리니까. 지금 교회가 이상하게 돼 있어요. But not enjoying this, the church has become so strange. 두 가지 현상이 온 거예요. We see two phenomena. 그 보기는 문다 닫고요. Then on the outside, it looks as if all the churches are closing their doors. 성도님들은 영적 문제에 쫙 빠져버려요. But inside, the believers are all lost in spiritual problems. 성공해도 소용 없습니다. 영적 문제에 빠져. It doesn't matter even if they succeed because they're lost in spiritual problems. 그러면 세계에서 제일 발전된 나라가 뭐 미국이라고 볼수 있지 않겠어요? And in one sense, you could say America is the most advanced nation in the world. 세계에서요 제일 정신병자 많습니다. 그럴 수밖에 없어요. 모르니까. 그래서 여러분이 복음을 전해야 되는 것이고 언약 가지고 있어야 되는 겁니다. 이제 그것 때문에 공부하는 것이다. 그래서 이 언약 잡으면 가, 가 보면 하나님의 나라 맺어있어요. 아 요즘은 더 심하더라고요. 전에는 미국 가면은 정신 이상해가 막 많이 하고 있는 사람들이 길에 간혹 있었어요. In the past, when I went to America, people were kind of crazy, or people who were doing drugs. You often saw them. 이제 너무 많아. But now there are too many. 너무 많아가지고 맞는지 안 맞는지를 잘. Because there's so many, you can't really tell at first glance. 그런 점 우리가 한 식사 하면서 한 삼십 분 정도 있으니까 분간이 되더라. And so while we were eating, we were watching these people for about thirty minutes. Then we can pretty much tell. 우리보다 훨씬 발전된 나라, 일본. A nation that's much more advanced than our nation is Japan. 일본은 여기 있는데 미안합니다만은 본인들이 얘기했어요 한 집에 두 명씩 적어도 한 명. I'm sorry to say this because I know there are some Japanese people out there, but they themselves said that in each household there's at least one or two people who are mentally crazy. 그래서 
길에서 나와 사는 거지들 일본 가면 많아요. And so if you go to Japan, there are many beggars on the street. 뭐한 가지 특징 이 사람들은 거지는 거지인데 정리를 잘 해가지고 있더라고요. One characteristic is that there are beggars, they are homeless, but they've got everything around them is very tidy. 그 주로 공원 이런 데 있어요. 공원에 이불 다 깨놓고요. They're usually out in the parks, but they've folded up their blankets. 뭐 자전거도 있어요. 다고 And they even have their bicycles, and it's locked up. 그다음에 위에 이게 텐트 있잖아요. 딱 치고. And they even have a little canopy, a tent on top. 나는 휴양 온 사람 줄 알았어. 알고 보니 거지야. I thought they were out there for a picnic, but I, later on I found out that they're homeless. 그런 사람이 곳곳에 있다는 사실. But we see that there are those kinds of people everywhere. 심각합니다. It's serious. 유럽 더 심합니다. It's even more severe in Europe. 유럽은 너무 심해가지고요. 이제 마약 잘안 잡아갑니다. It's so bad in Europe that they don't even arrest the drug addicts. 왜냐 거의 다 잡아가야 되니까. Well, because then they'd have to arrest everyone. 심각한 문제나. It's serious. 그래 유럽 가가지고 뭐 아버지 어머니 이런 얘기하면 안 돼요. 왜냐. 너무 많이 헤어져 가지고 그런 말 하면 복잡해져요. And so when you go to America, when you go to Europe, don't ask people about their mother and father. Why? Because they've had so many divorces and so many separations that it really is, you know, it's not very good to ask them that. 사람이 얼음이 와 가지고 어쩌다 엄마 문제 생겨서 이렇게 이혼한다 그럴 수 있지요. 근데 이건 그게 아니라 두 번, 세 번, 네 번이게. I'm facing a hardship. Yes, perhaps the family might become a broken home, but that's not the case. Two, three, four times they're getting a divorce. 그 완전 습관이나 뭐 그냥. It's habitual now. 이 정도로 영적 문제들이 전세 깊어진 거예요. 이래서 이 정신적으로 병이 왔는데 병원 가니까 고치지를 못하잖아요. And so mentally a problem has come, but when they go to the hospitals, they can't fix that. 심각한 시대를 초래했기 때문에 하나님이 여러분을 빛으로 부르셔서 일어나 빛을 발하라고 한 겁니다. A very serious age has emerged upon us. That's why God has called you as a light and wants you to shine that light. 기억하시기 바랍니다. 24에 대해서 현팀 때 조금 더 얘기하겠습니다. 가능하면 좀 사실적인 얘기를 하겠습니다. 그래서 여러분 붙잡고 어, 승리하길 바랍니다. 옆에 사람을 축복합시다. 당신은 세계 살릴 렘넌트입니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 번약이 우리의 모든 영혼 속에 각인되게 해 주옵소서. 그것이 우리에게 뿌리 내려 대학 살리는 체질 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.